Sziasztok! Utána néztem a neten, hogy találok -e az én módszerem egyszerűbbet. Nem találtam. Sőt, némelyik úgy meg van bonyolítva, megfűszerezve meditációval, meg a szemgolyók tenyérrel történő melengetésével, meg ilyesmivel, hogy már a felénél elvesztettem a fonalat. De ami a leginkább nem tetszett, hogy sehol nem a fókuszállásért felelős izmokat edzik, hanem az a szemmozgató izmokat. Hát mit kezdek a szemmozgató izmok erősödésével? Attól nem fogok jobban látni, élesebben látni, gyorsabban tudom jobbra-balra kapkodni a szemeimet. Az éles látásért felelős izmokat kell edzeni, amelyeknek a fénysugarak megfelelő fókuszálásában van döntő szerepük. Ilyen egyszerű. Na most mielőtt ismertetem ezt a gyakorlatot, egy kis anatómia élettan, hogy tudjuk majd mihez kapcsolni a tanultakat. A szem külső védő rétege, az inhártja, az előső kidomborodó részével, amit szarú hártyaként ismerünk. Egyébként lézeres szemütéteknél ennek a domborulatnak az évét szokták módosítani, attól függő mértékben, hogy éppen hány dioptriás, rövid vagy távol látó szemüveget, illetve kontaklencsét szeretnénk elhagyni. Befelé haladva a következő réteg, az érhártya, ami a szarú hártya mögött, közvetlenül a szivárványhártyát, vagy közismertebb nevén az íriszt, és a sugártestet alkotja. A harmadik pedig a retinaként ismeretes ideghártya, ami a látó idegben folytatódik. Az üvegtestről, csarnokvízről, receptorokról most nem beszélünk. Az íris nyílása, a pupilla, szabályozza a közvetlen mögötte található szemlencsére vetülő fény mennyiségét, ami fénysugarakat, ez a szemlencse hivatott fókuszálni a, meg, a retina megfelelő területére oly módon, hogy a sugártestről eredő izmok, ezek a körkörösen, a szemlencsét körkörösen körbevevő izmok, igazából úgy néz ki az egész, mint egy ilyen trambulin, egy ilyen kerek trambulin, tehát ezek az izmok hol szétfeszítik, így állapítják a szemlencsét, hol pedig az elernyedésükkel engedik vissza a gömböidet, ilyen minél domborúbb forma felé, attól függően, hogy éppen közeli vagy tárgy, távoli tárgyakat szemlélünk-e. Ugye közelinél domborúbb lesz, távolinál laposabb, így biztosítja az éles látást távolságtól függetlenül. Na, ezeket az izmokat kell edzeni, nem a szemmozgató izmokat. Akkor ennyit az anatómiáról. Anatómia élettarról, akkor nézzük magát a tornát. Egyébként főleg azoknak szól ez a videó, akik nem erdészek, mezőrök, mozdonyvezetők vagy sofőrök, hanem akik sokat tartózkodnak zárt helyen, főleg monitor előtt. Mert az erdész ugye hol a távolban néz, hol a láb elé, hol pedig a slitcére. A sofőr meg hol az utat nézi, hol a műszerfalat. Tehát ők náluk azért van elég stimuláció így a szemlencse tekintetében. Jó, az zárt helyen dolgozókkal pedig tudjuk, hogy mi a helyzet, akik sokat nézik a monitor, vagy vagy szalag mellett dolgoznak, vagy mit tudom én, tehát akik nem igazán nézegelődnek jobbra-balra, illetve távolba, közelbe. Egyébként azt is állítja az orvostudomány itt a szemlencsével kapcsolatban, hogy a kor előre haladtával egyre inkább ö, ridegebbé, merevebbé válik. Hát én meg erre azt mondom, hogy ha időnként rendesen meg van dolgozva a sugártest izmajától, akkor ez az elmerevedés sokkal később és sokkal gyengébb minőségében fog jelentkezni. Különben is szeretnek ott akik mindent azzal lezárni, hogy a kor előre haladtával, meg hogy megöregettünk meg ilyen hülyeségek. Hát persze ebben is van valami, csak hogy én ezt képtelen vagyok elfogadni, mert mit mondanak a dokik állandóan, például hogy ha kikopik a izületünkből a porc, akkor azt nem azt mondják, hogy nem megfelelően használtuk, hanem azért kopott ki, mert megöregettünk. Ha pedig elkezd romlani a látásunk, akkor nem azt fogják mondani, hogy hogy túl sokat ég a lakásban a villany, túl sokat ülünk a monitor előtt, vagy túl keveset járunk ki a természetbe bámészkodni, és emiatt rugalmatlanná vált a szemlencsénk, hanem azt mondják, hogy megöregettünk. Hát persze, oké. Okay. Ahogy mondtam, ebben is van valami, de azért ennyire nem egyszerű ez a dolog. Jó, akkor lássuk a gyakorlatot, hogy néz ki. Tehát mindkét szemmel külön-külön kell elvégezni, egyszer az egyiket takarjuk le, egyszer a másikat. Ez azért olyan fontos, mert mindenkinek az egyik szeme a képalkotásban domináns, szeme az erősebb, mint a másik, és az ő javára tolódná el az egész gyakorlat. Tehát, ha mindkét szemmel csinálnak, akkor egyszerűen tehermentesíteni a gyengébbik szemet, a nem domináns szemet a domináns szemünk, és nem lenne célra vezető a szemtorna. Csak egy oldalú lenne az érvényesülése. Legalábbis a gyengébbik szemünk szempontjából biztosan, hogy nem lenne célra vezető ez az egész. Úgyhogy nem értelmét veszíteni. Tehát, ahogy mondtam, egyik szemmel az először, aztán a másikkal. Állunk ki az erkélyre, menjünk ki az utcára, vagy a vadonba, a hegyekbe, akárhova, és emeljük a szemünk elé az egyik kezünket, óránkat, vagy bármit. Persze, ahogy mondtam, először takarjuk le az egyik szemünket, aztán a másik szemünk elé emeljük kezünket, 
órát, bármit, valami tárgyat, és hozzuk annyira közel, ameddig még élesen látjuk. Ezután emeljük a szemünket a legtávolabbi éles pontra, tehát keressük meg a legtávolabbi éles képet. Na most ahogy ez is megvan, onnantól kezdjük el váltogatni a képet. Tehát közel nézünk, távol nézünk. Közel nézünk, távol nézünk, de mindig csak akkor váltsunk, amikor már teljesen kiélesedett a kép. Akár közel nézünk, akár távol. Hadd dolgozzanak a szemlencsék feszítő és elernyesztő izmok, és hadd mozogjon, tornázzon maga a szemlencse. Mert ö, minden élő szervezet, minden alkatrészünk csak úgy marad a lehető leghosszabb idei működőképes, ha használva van. Ez egy általános és örök érvényű szabály. És hogyha minden jól megy, akkor idővel egyre közelebb hozhatjuk a kezünket, és egyre távolabbi éles képet fogunk találni. Ezt elég hetente két-három alkalommal elvégezni, alkalmanként ilyen 6x10-15 váltással. Tehát itt úgy kell számolni a váltást, hogy egy. 2, 3, 4. Tehát így 6x10-15 váltással végezzük el ezt a szemtornát, de hogyha 3x10-15 váltást végez, végzünk, a, igazából az is elég. A lényeg, hogy csináljunk valamit, és akkor jó eséllyel megúszhatjuk a közel vagy távol látással járó kellemetlenségeket, és kitolhatjuk az idejét annak, a, annak hogy valamikor szükségünk legyen szemlencsét, helyettesítő szemüveglencsére vagy kontaktlencsére, tehát látásprotézisre. <kül> mert megdolgoztuk a sugártestizmait, ugye, ahogy az előbb elmondtam, a lencsét tartó sugártestizmok, mint egy trambulin, kifeszítik ezt a szép kerek lencsét, nyújtják, visszaengedik. És itt egyszer erősödnek a sugártestizmok, a szemlencsét tartó feszítőizmok, és maga a szemlencsének az állaga, állapota is javulni fog, sokkal később, később fog rugalmatlanná válni, sőt, ha már esetleg elkezdett így elmerevedni, rugalmatlaná válni, akkor sokat fogunk javítani az állapotán azáltal, hogy meg van tornáztatva. És élesebben fogunk látni, akár közel, akár távol. Ja, úgyhogy ennyi volt ez a torna. Köszönöm a figyelmet, jó, eség, jó egészséget és szemlélődést mindenkinek. Sziasztok!